وصلنا للدهر الاخير اللي هو الفانير الزوري ايه بس هذا الدهر صح ان هو بس عباره عن 500 مليون سنه اللي هو نسبيا قصير بس في كثير احداث عم بتصير بهذا الدهر ولهذا السبب مستحيل انه نغطي كل الاحداث بحلقه واحده فعلشان هيك حنقسم الفانيروزويك لثلاث عصور اللي هن البريوزويك، الميزوزويك والسينوزويك وبحلقه اليوم حنكون عم نحكي بس على العصر الاول اللي هو البريوزويك ايرا والبريوزويك ايرا بدوره مقسم لعده فترات اللي هن الكامبريان، الاردوفيكيان، السيلوريان، ديفونيان، كاربونيفرس والبرميان خلينا نبلش باول فتره اللي هي كامبريان بعيد الفترة كانت القارة العملاقة جندوانا عم تتكون والأرض كانت دافية والمي كانت أقل ملحا الأكسجين كان عم يتزايد وهذا خلى طبقة الأوزون إنه تسمك ويصير في حماية أكتر وأكتر يعني شروط ممتازة للحياة فهيدي الظروف كلها ساهمت بشي اسمه الانفجار الكامبريوني ما تخاف منه انفجار حقيقي هو تعبير مجازي بيعبر عن التنوع البيولوجي اللي صار بوقت قصير بكمية كتير كبيرة بهيدي الفترة ظهرت أنواع كتير من الكائنات اللي هي كانت معظمة invertebrates يعني غير فقريات أحد أهم هذه الأنواع trilobites وبقية الكائنات تتطور أكتر وأكتر وتصير معقدة لحتى وصلنا لأول كائن vertebrate أو الفقريات للأسف ما عارف ألفظ اسمه لهذا الكائن فحطلكم إياه هون أنتوا ألفظوه هذا الكائن هو حيكون جد تبع السمك هذا الكائن هو يلي أدى لظهور السمك بالماء بس هدول النوع من السمك اللي ظهروا ما عندهم فك بنسميهم جولس ركزوا معي منيح بهيدي الفترة عربشوا الطحالب على اليابس وهيدي العملية بنسميها ترستريلايزيشن خلوها براسكم حنرجع لها بعدين لما وصلنا لاخر الكامبريان هبط مستوى الاكسجين وزادت كميه الهيدروجين سلفايد بالجو يعني صار في انقراض جديد على الكوكب بس ليش هبط الاكسجين بعدنا هلا ما عارفين ليش ابصر دخلنا بالفتره الثانيه يلي هي اردوفيكي بهالفتره بعد ما صار في انقراض بالكامبريان رجعت ازدهرت الحياه من اول وجديد بهالفتره كانوا الصدفيات والمفصليات مسيطرين على المحيط وعلى اليابسة كان عم بصير حدث كثير مهم الطحالب يلي قلت لكم عربشوا على اليابسة اتطوروا وهذا الشيء ادى لنشاه النباتات بهاللحظه صار في نباتات على الكوكب بس هذا النوع من النباتات كان نان فاسكولر يعني ما عنده انابيب لينقل المي وهذا الشيء ادى انه حجمهم او ارتفاعهم كان كتير قصير معظم هيدا النباتات بهذا الوقت هن الموسس بهيدي الفترة ارتفع منسوب المياه وهذا الشيء أدى لزيادة التنوع بالكائنات المائية بهذا الوقت بعد ما انتشروا النباتات بكمية كتير كبيرة صار يقل كمية ثاني أكسيد الكربون بالجو وهذا الشيء خلى الأرض تبرد من مرة جديدة وفتنا بعصر جليدي وهذا العصر الجليدي قتل 85% من الكائنات اللي كانت موجودة رجعنا فتنا بفترة السيلوريا بهيدي الفترة دفيت الأرض وداب الثلج زاد منسوب المياه وانبسطوا السمكات ارتفاع منسوب المي خلى السمك يتزايد بالعدد وبالأنواع وهذا الشيء أدى لظهور أول نوع سمك بيقدر يعيش بالمي العذبة مثل الأنهار والبحيرات يعني صار في سمك نهري مش بس هيك ظهر أول نوع سمك عنده فك يلي هن البلاكوديرمز والبلاكوديرمز العلماء بحبوا يسموها السمكة اللي مدرعة وبعتقد عرفتوا ليش بسموها هيك وبفترة الديفونيون ظهر أول نباتات فاسكولر يعني نباتات عندها أنابيب لنقل المي وهذا الشيء سمح لأنه يكون عندنا نباتات مرتفعة يعني بهذا الوقت صار في عندنا غابات والحشرات بقيت تتنوع وتزيد وبعد مدة ظهر أول نباتات عندها بذر خلوا هيدي براسكم وبآخر هيدي الفترة فتنا بانقراض جديد مثل العادة 
بسبب هذا الانقراض مش مفهوم بس في عدد فرضيات بتقول انضربنا بنيازك فرضيات تانية بتقول انه الاكسجين بالجو نقص على كل حال اللي صار صار وهلا اسمعوني منيح باخر هيدي الفترة قدرنا نلاقي على احفور التكتلك يلي ما بيعرف التكتلك ما بيعرف شيء سمك التكتلك هو احد اهم الكائنات على كوكب الارض لكونها كانت سمكة بس عندها القدرة انها تمشي على اليابسة بزعنف وهيدي السمكة هي حتكون الجد لكل الحيوانات يلي بتمشي على اربع ارجل على اليابسة وصلنا للكربونفرس بيريد بهيدي الفترة كانت قارة جندوانا عم تخبط بقارة يوراميريكا وهذا الشيء كون القارة العمراكة المشهورة يلي هي البنجايا تكون البنجايا سبب بظهور جبال عالية كمان أدى لظهور أماكن جافة هبط منسوب المي مات كتير من الكائنات المائية بس بنفس الوقت زادت الكائنات يلي عايشة على اليابسة وأهمها كانوا البرمائيات ومش بس هيك الجفاف والبرودة سبب بدمار قسم كبير من الغابات وهيدي النباتات يلي ماتت بهيدا الوقت هي اللي نحن هلا عم نستعملها لنشرش تليفوناتنا ايه الغابات يلي ماتوا بالكربونيفرس بيريد هن يلي تحولوا لنفط ونحن هلا عم نستخرجه وباخر فترة الكربونيفرس ظهر اول نوع من الزواحف يلي هو هايلونوموس ليلي وهلا فتنا باخر فترة بهذا العصر يلي هو البرميان بهيدي الفترة اكتملت قارة البنجايا مثل ما شايفين بالصورة هيدي القارة في حواليها محيط واحد بس كان اسمه بانثلاسا ما كان في لا هندي ولا اطلسي ولا هادي ولا شيء كان في بانثلاسا بس وهذا الشيء ادى لجفاف اكثر واكثر بمنتصف القارة لحتى ما تكون عنا صحراء ومين حينبسط بهذا الشيء اكثر من الزواحف فعلشان هيك صاروا الزواحف يتكاثروا اكثر من غيرهم ومع الوقت ظهرت عيلة زواحف من اهم العيال الزواحفيه اللي هي الثرابست اللي هن حيكونوا اساس بعملية ظهور الثدييات بعدين مش علينا بهيدي الفترة معظم النباتات اللي كانت بحاجة لرطوبة صار يخف واكثر نباتات كانت طاغية بهذا الوقت هن الجيمنوسبيرمز مثل الصنوبر يعني وباخر هيدي الفترة مثل العادة صار في انقراض عظيم صار في نشاطات بركانية كتير كبيرة بمنطقة سيبيريا تسمى بالسيبيريان ترابس وهيدي النشاطات البركانية بقيت مليونين سنة نتيجة الانبعاثات البركانية اللي كانت عم بتصير مات 95% من الكائنات المائية و70% من الكائنات اللي على اليابسة لهون بيكون خلص اول عصر اللي هو الباليوزوي وتذكروا لهلا بعد ما في لا طيور ولا فواكه ولا ورد ولا حتى الثدييات لتعرفوا امتى وكيف بدكم تحضروا الحلقه الجاي يلي هي حتكون عن العصر الميزوزويك ومثل العاده اذا عندكم اي اسئله اسالوني اياها اذا عجبكم الفيديو واذا حسيت ان المعلومات مهمه تشاركها مع اصحابك باي